አመሰግናለሁ ክብርት ሚኒስቴር ክቡር ከንቲባችን ክቡራና ክቡራት እንደምን ቆያችሁ እንግዲህ ስለ ኢትዮጵያ መመስከር መታደል ነው መመረጥ ነው በየ አስባለሁ ኢትዮጵያዊነት ታላቅነት ነው ከሰማይ እስከ ምድር የተገናኘ ድንቅ ምስጢር ነው እንግዲህ ስለ ኢትዮጵያ ከመናገሬ በፊት አሁን ያለንበት ወራችን ኦግሜን ነው ኦግሜን የኢትዮጵያ ኩራት ነው ቀደምት ኢትዮጵያውያን ሳይንቲስቶች የዛሬው ነው ያርገውና እስከ ስድስተኛው ማይክሮሰከንድ ድረስ የማስላት አቅም ነበራቸው ስድስተኛው ማይክሮሰከንድ ሳድስ ይትሏት ነበረ አምስተኛው ማይክሮሰከንድ ሐምስ ይትሏት ነበረ አራተኛው ማይክሮሰከንድ ራብ ይትሏት ነበረ ሶስተኛው ማይክሮሰከንድ ሳልስ ይትሏት ነበረ በመቀጠል ካሊት ይላሉ ካሊት ማለት 24 ሴኮንድ ነው በመቀጠል ደቂቃ ይላሉ ከደቂቃ ቀጥሎ ሰዓት አይሉም ኬክሮስ ይላሉ ከኬክሮስ ቀጥሎ ሰዓት ይላሉ ታዲያ ኦግመን ስንል በኢትዮጵያውያን ብቻ ያለችው እቺ 13ኛው ወር አመጣጣዋን ነገር ያያችሁ ወደ ታላቅ ጉዳይ እንገባለ እንግዲህ ኦግመን የመጣው ራሱ ኤፓጉመኔ ማለት በግሪክ ቋንቋ አመቱ በእለስ ሲለካ የተረሳ ነው በእያንዳንዱ ዑለት ውስጥ በኢትዮጵያውያን ቀመር 52 ካልኢት 31 ሳልሲት ጥቃቅን ሰከንዶች አሉ። እነዚህ ሰከንዶች ሲጠራቀሙ ከመስከረም 1 እስከ ናሐሴ 30 በእያንዳንዳቸው ስንትናገኛለን በየለቱ 21 ደቂቃ አራት ቀንን አምስት ቀንን ስድስት ቀንን አልፎ ተርፎ በ600 አመት አንደ ኦግመን ሰባትን የሚያውቁ ድንቅ ኢትዮጵያውያን ነበሩ ዛሬ ኦግመን ስድስት ናት በ2300 ወይም በ2300 አመተ ምህረት ላይ የዛሬ 288 አመት የሚነሱ ኢትዮጵያውያን ኦግመን ሰባትን ያስባሉ በኢትዮጵያውያን ስለት ላስላው ቀጥዬ ወደ ምስጢሩ ገባለው አንድ አመት እንደ ኢትዮጵያውያን ቀመር 365 ለት ከ15 ኬክሮስ ከ6 ካሊት ይላሉ በ5 አመት 30 በ10 አመት 60 60 ካሊት አንድ ኬክሮስ በ100 አመት 10 በ200 አመት 20 በ300 አመት 30 በ400 አመት 40 በ500 አመት 50 በ600 አመት 60 60 ኬክሮስ አንድ ለት የየቀኗ 0.4 ሴኮንድን አጠራቅመው በ2300 አመተ ምህረት ላይ ኦግመን ሰባት እንደሚሆኑ ያወጡት ማናቸውም ሳይሆኑ ቀደምት የኢትዮጵያ ሳይንቲስቶች ናቸው ክብር ይግባቸው ይሄን ካልኩ በኋላ ሀገራችን ኢትዮጵያ ቀላል ሀገር አይደለችም ከጠፈር እስከ ሀይጉር ከሀይጉር እስከ ውጫኖስ ስሟ ተሳስሯል በአለም ታሪክ ጠፈር ላይ ስሟ የተጻፈች ብቻኛ ሀገር ኢትዮጵያ ናት ይሄ ተረት አይደለም ይሄ ሳይንስ ነው ወደ አስትሮኖሚው ንግባ የዛሬ 4000 አመት ነው 3000 አመት ከክርስቶስ ደት በፊት የነበሩት ግብጻውያን በተለይ ሰኔ ሐምሌ ነሐሴ ዝናብ በስቶ ይበዛል ከአባይ ይፈሳል መስከረም ላይ ይሞላል በአባይ ዙራ ቄጠማ ይተክላሉ ቄጠማው ጫፍ ላይ ሲሆን አዲስ ኮከብ በግብጽ ሰማይ ላይ ትታያለች ይቺ ኮከብ ሳይረስ ትባላለች ወይም ካንዲስ ማጆር ይባላል በሳይንሱ ታዲያ ኢትዮጵያውያንም የዛሬ 4000 አመት ኢትዮጵያን 19 አመት የመረራቻት በኢትዮጵያ ዶክመንት በሳይንሱ ዶክመንት በግሪኮሽ በሮማዎች የታወቀችው ንግስታችን ካሲዮጵያ ነበረች 19 አመት ኢትዮጵያን መርታለች እቺ ንግስት ወራሃ መስከረም ላይ ሆና ሰማዩን መመልከት ጀመረች መስከረም ለኢትዮጵያ የተሰጠ ታላቅ ወር ነው በአለሙ ሳይንስ አሁን ከመስከረም 15 ጀምሮ ፊታችሁን ወደ ሰማይ ስታዞሩ የተለያዩ ኮንስታሌሽንስ ከዋክብ ተታያላችሁ W ቅርጽ የምትሰራ አንዲት ኮከብ አለች W ቅርጽ በአይነ ተታያለች አምስት ደማቅ ኮከብ ተናቸው እቺ ለመጀመሪያ ጊዜ ያያችሁት የኢትዮጵያ ንግስት ካሲዮጵያ ናት በመቀጠል በመቀጠል ከጎኗ እርሳስ ቅርጽ ወይም ጎጆ ቤት ቅርጽ የሚሰራ ኮከብ በአይን ይታያል ይሄን ለመጀመሪያ ያየው ኢትዮጵያው ንጉስ ሴፈስ ነው በመቀጠል ቆንጆ ልጃቸው አንድሮሜዳ ስታስተውል በሰማይ ላይ ተረጅተው ያሉትን ኮከብ አይታ ለመጀመሪያ ጊዜ በአስትሮኖሚ ሳይንስ ህብራተ ኮከብትን በስማቸው ያሰየሙ ኢትዮጵያውያን ናቸው ክብር ይግባቸው ታላቁ ሳይንቲስት ሉሲያን ዘቡኮን አስትሮሎጂ በሚል መጽሐፉ ላይ ይሄን ካጠና በኋላ ዘ ኢትዮጵያን ስዌር ዘ ፈርስት ቱ ኢንቬንትድ ዘ ሳይንስ ኦፍ ስታርስ የመጀመሪያውን የስነ ኮከብትን ጥናት የጀመሩ ቀደምት ኢትዮጵያውያን ናቸው አለ 
ንግስት ካሲዮፒያ ለልታ አንድሮሜዳ ንጉሳችን ሴፈስ የዛሬ 4000 አመት ስማችን በጠፈር ላይ እንዲመዘገብ አደረጉ በሁለተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የግሪክ ሮማን አስትሮኖመር ፕቶሎሚ ሲነሳ 48 ኮንስታሌሽንስ ወይም ህብራተ ከዋክብ ተደረሰው መጀመሪያ ኢትዮጵያ ስለአገኘቹ በሱ አልማገስት በሚባል መዝገቡ ላይ ሶስቱ ለኢትዮጵያ ሰጥቶ አሰፈረ በ1930 ዓመተ ምህረት IAU ወይም NASA ወይም ዓለም አቀፍ የአስትሮኖሚ ህብረት 88 ኮንስታሌሽንስ ህብራተ ከዋክብትን ሲዘረዝር ሁላችሁም Google ማድረግ ትችላላችሁ የናሳ ዌብሳይት አለን ሁላችንም 88 ኦፊሻል ኮንስታሌሽንስ ሬጂስተርድ ባይ NASA ብላችሁ Google ስታደርጉ የዓለም ሳይንቲስቶች አመናውበት A የመጀመሪያው አንድሮሜዳ ፕሪንሲስ ኦፍ ኢትዮጵያ ህልታ ኢትዮጵያ ካሲዮፒያ ኪን ኦፍ ኢትዮጵያ ንግስተ ኢትዮጵያ ሴፈስ ኪንግ ኦፍ ኢትዮጵያ ንጉሰ ኢትዮጵያ በመባል በጠፈር ላይ ደማቁ ስማችን ተጽፏል በኢትዮጵያውያን በቅርቡ ዓለም አቀፍ ያስትሮኖሚ ህብረት አንድ ውሳኔ ወሰነ ምንድነው ውሳኔ አንድ HD 16 17 5 የሚባል ኮከብና HD 16 17 5 B የሚል ኤክሶፕላኔት ኢትዮጵያውያን ይሰይሙ ሲል ምን ማለቱ ነው አፍሪካውያን እድሉ ተሰጥቷቸዋል ሳይንቲስቶቹን ጠይቂያቸው ነበር ባህር ማዶ በሄድኩኝ ጊዜ እንዴት ሰጣችሁ ይስላችሁ አንድ በቅርቡ ያለው አስትሮኖሚ እንቅስቃሴያችን ሁለተኛው ግን የተገኙት እነዚህ ኮከብና ኤክሶፕላኔት ባንድሮሜዳ ህብረ ኮከብ ውስጥ ስለሆነ አንድሮሜዳ ደግሞ ንግስታቹ ለእልታቹ ስለሆነሽ በእና አንድሮሜዳ ዘመን ጠፈርን ገስታቸዋል አሁንም ግዙት ይያልነ ነው አሉ መጪ ጊዜ ኢትዮጵያ ነው ጠፈርን እንገዛለን እጭን ተናግረ ሶስት ነገሮች አስቀምጬ እቀመጣለሁ ፊደላችን አስትሮኖሚ ነው ብዙዎች ፊደል ይቀነስ ሲሉ ያስቁኛል ጥበብ አይቀነስም ጥበብ ይቀጥላል ሰው ሒሳብ ካልቻ ላይ ሒሳብ ይማራል እንጂ ሒሳብ ይጥፋ አይደለም ወደታች 26 ወደ ጎን 7 ነው ምስጢሩ ምንድነው ሰዎች አላስተዋሉትም 26 ሲባዛ 7 182 ነው 182 ትልቅ ምስጢር አለው በሳይንስ በአመት ሁለት ጊዜ አመት ሲደምር 182 ሲደምር 182 364 ይላል ይሄ ነው ከን ካሌንደር ላይ ቀመረው ይብቻይም ሰላቹ ልክ በ182 ቀን አንዴ ኢኩኖክስ ይከሰታል መስከረምና መጋቢት ፖሊኩኖክስ እና ኦቶሚናል ኢኩኖክስ ጻሃይ እኩል ምስራቅ ወጣ በመዕራብ አቅጣጫ መጥልቀው መስከረም ላይና መጋቢት ላይ ነው ከዛ ዲግሪዋን ዝቅ 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 ያደረገሽ ተይዳለ ስለዚህ ጻሃይ በመስራቅ ወጣ በመዕራብ የምትጠልቅበት ኢኩኖክስን ስለተረዱ ፊደላችንን 182 አደረጉ ፊደል ከተቀነሰ ኢኩኖክስ ይበላሻል ማለት ነው ይሄን ቀመር ማወቅ ያስፈልጋል ቀደምት ኢትዮጵያውያን ዜዜ ማቀማሪዎች ነበሩ ሊቁ መሄሌታይ ቅዱስ ያሬድ የዛሬ 1500 አመት ተነስቶ እነ ሞዛርት እነ ቤቶቨን ሳይነሱ ለመጀመሪያ ጊዜ ዜማ በመልክት ሊዜም እንደሚችል አሳይቶ ከአፍሪካ ከአለም በመልክት ሊዜም የሚችል ዜማ ባለቤት ኢትዮጵያ ብቻ እንድትሆን አስችሏታል ክብር ለዚህ ታላቅሰው መጨረሻም አንድ ትልቅ ነገር ብዙ እንግሮች ስላሉ ተናግረው ይቀመጣለሁ ኢትዮጵያ ትልቅ አብታላት ስለ አክሱ ማውልት ተነስቷል አክሱ ማውልት ቆመ እንዴት ቆመ ምስጢሩን መረዳት ያስፈልጋል ሳይንሱን እናወቀው መቆሞ ያስደንቀንም ቆሟል ምን አልነበረ ምንም የለም ምንም የለም እንዴት ቆመ ጥበቡ ምንድነው ምስጢሩ ምንድነው ይሄን ጥበብ ባሁን ባሉ ሳይንቲስቶች ሰብስበን ብናወይ ሊያገኙት አይችሉም ጥበቡ ግን ታላላቅ ሽማግሌዎች ኢትዮጵያዊ ልብ ውስጥ አለ ያን ቁልፍ መክፈት ከቻል ዛሬም ትልልቅ አውልቶች የማናቆምበት ምክንያት እንደሌለ ይስማኛል ያክሱም አውልት የተሰራለበት እብነ አድማስ የሚባል ማዕድን ነው አሳየን እንዳትሉኝ እንጂ እኔ ማዕድኑን ባይነ አይቻውallo ይሄን በማየት እግዚአብሔርና መስክኛallo ዛሬ 6000 አመት ያለው ቴክኖሎጂ አውጫውallo እነ ላሊበላ ተሰርሎ እንዴት ሰርሎ ይሄን ጥበብ ያቆመው ምስጢሩ ምንድነው ይሄን መመርመር ያስፈልጋል ስለዚህ የራሳችንን ጥለን የሌላው ማንጠልጠል ከጀመርን ይህን ምስጢር ሳናውቅ እናርፋለን ከብዙ ሰዎች ጋር ተገናኝቻለሁ በቅርቡ ኢትዮጵያውያኑ ስስታሞች አይደሉም ኢትዮጵያ ብዙ ማዕድናት አላት ዳይመንድ አለን ዮፕ አለን ዛሬስ እንደ መለመና ያስፈልገንም 
ምናልባት ስንዴ ለምነን እንኖርካልንም መብታችን ነው መጪቱ ልድ ግን ይቀጥሏል ትልልቅ ማዕድናት ያሉበት ቁልፍ ምስጢር ኢትዮጵያውያን ዘንድ ዛሬ ድረስ በመስጢር ተቀምጧል እነሱ ሙነተኛ ኢትዮጵያዊ ካገኙ አባቶቻችን ይሄን ጥበብ አይሰጡም ማለትም ካርታው ሊሰጡ ይችላሉ ሄዶ ማፈስ ይቻላል ነገር ግን ትክክለኛ ኢትዮጵያዊነታችንን ገንዘብ ስናደር የተደበቁ ምስጢራት ይወጣሉ ብዙ ቤቶች አሉ ደለል የሞላቸው የተሰወሩ እነዛ ሁሉ ነገሮች ዛሬ ድረስ በመስጢር ታትመዋል ኡነት ልንገራቹ ተረት አይደለም መነግራቹ ኢትዮጵያ በመስጢር የተመላች ሀገር ናት ይሄን ታላቅነቷን ማስቀጠል የኛ ድርሻ ነው ዓለም አስቀጠልም መብታችን ነው ሚደንቃቹ እስካሁን እኛ እየተጨቃጨቅን ነው ትንንሽ ህፃናት ግን ተፈጥረዋል ከመናስባቸው በላይ ነገ ኢትዮጵያን ታላቅ የሚያደርጉ ከ5 እስከ 6 እስከ 10 እስከ 10 3 አመት ስለ ኒኩለር ሳይንስ የሚያቆ ህፃናት ይወጡ ነው አትጥራጠሩ ኢትዮጵያን በከፍታ ማማ ላይ ይሰቅሏታል ታላቅ ሀገር ናት ታላቅም ተሆናለች ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኖር አመሰግናለሁ